Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di The Sims 4 Siamo nel mio salvataggio a Magnolia Promenade e come vedete qui e anche come si vede dalla casetta in questione c'è una nuova famiglia stile asiatica, infatti sono cinesi, è la famiglia Wang. Volevo presentarveli perché io arrivo molto in ritardo e infatti mi scuso eh, con voi per la mancanza, l'assenza di video, della mia presenza, ma come vi avevo accennato nel post della community e anche vabbè, poi nelle stories di Instagram il lavoro mi ha aumentato quindi stando spesso fuori casa non ho tanto tempo per giocare quindi registrare avendo poco tempo non sono concentrata a registrare perché i video voglio che siano fatti bene e non giusto per fare per chi mi conosce da poco eh, lo ricordo sono estetista quindi il mio lavoro comunque mi porta ad andare in giro molto spesso ecco e ragazzi io mi scuso mi dispiace e continuerà ancora un pochino questa incostanza della mia presenza ma il lavoro è il lavoro, infatti sono felice perché appunto eh, sto lavorando e, e quindi ho, questa, ho questo, come dire, queste emozioni contrastanti di tristezza e felicità, però è così, cioè il lavoro è molto importante. Però mh, quando avrò dei video ovviamente mi vedrete, quando non vedete nei miei giorni fissi l'uscita dei video è perché non ci sono riuscita. Allora, in occasione di, del famoso aggiornamento su The Sims 4, che è avvenuto il 5 febbraio, in pratica The Sims uh, ha festeggiato i suoi 19 anni, e visto che comunque febbraio uh, in Cina è il mese del maiale, quindi inizia l'anno del maiale, del loro capodanno, eh, The Sims ha dedicato un aggiornamento molto appunto asiatico e allora eh, io avevo voglia di creare una famigliola, perché in effetti non l'ho mai fatta una famiglia eh, di origini cinesi, non mi ci sono mai messa e quindi è uscita fuori anche la casetta che ho messo qui perché comunque Magnolia è piena di questi alberi di ciliegio e mi sembrava appunto per Perfetto, andiamo all'interno. Ecco la famiglia Wang. Allora, lui e il marito si chiama Ciao, i nomi non li ho messi a caso ma sono andata proprio alla ricerca del significato e vuol dire colui che ha l'arte di uh, saperci fare, di arrangiarsi. È un famoso chef, quindi lui è quello che si dedica alla cucina, è un buon gustaio, amante della famiglia e ambizioso. Io sono molto soddisfatta comunque del risultato per come sono usciti. Nel frattempo vi mostro anche gli abiti, uh, tutti i loro outfit, in più quelli poi che sono usciti specifici dall'aggiornamento. Questo è il quotidiano 1 e 2. Ovviamente ho usato tutti i richiami comunque che riguardano la loro cultura e i loro disegni. Il formale è così, lo sportivo è così, poi pigiama molto semplice. Da festa questo bellissimo abito con questo taglio molto particolare, il costume semplice, da caldo è così, mentre d'inverno ecco qui c'è la nuova giacca, questa è uscita eh, con l'aggiornamento anche in questi colori. E mi piace perché eh, la t-shirt sotto eh, si richiama dei motivetti appunto asiatici ma è anche a tinta unita, quindi mi piace tantissimo. E per i maschi è uscito questo, nessun capello, niente di, di nuovo. Mentre lei si chiama Shu e vuol dire eh, con lei dall'animo gentile. Come aspirazione la progenie di successo, lei è una casalinga, è a casa, quindi si dedica tantissimo all'educazione della sua bambina, dell'intera casa, insomma lei si preoccupa della famiglia e desidera appunto che la sua eh, progenie sarà di successo. È ordinata, schifiltosa e anche lei amante della famiglia. Ve la faccio vedere anche lei da vicino, molto semplice, molto carina. Eh, come oggetto nuovo uscito subito vediamo questi orecchini a forma di ventaglio e vi faccio vedere anche le colorazioni uscite. C'è il rosso in acqua marina, in blu, nero e oro, oro e rosa, o, cioè oro, rosa e bianco. 
argento e oro, argento e rosa, argento e viola, argento e um, petrolio, un color petrolio. Questo è il nuovo vestito, anche questo in varie fantasie, ne sono usciti due, sia questo che questo qui, ma dopo lo vediamo perché gliel'ho messo, c'è in rosso, in azzurro, uh, un altro tipo di rosso, in bordeaux, bianco e azzurro, no vabbè, comunque come fantasie sono bellissime, poi questi qui con i fiori di ciliegio anche, è troppo troppo bella. Poi il secondo outfit invece ho messo questa maglia che invece uscì con il pacchetto festività ma con questo rosso trovo che sia perfetto, come vedete lei ha sempre solo questi orecchini, un eyeliner eh, che le allunga l'occhio e un rossetto che appunto si nota e i capelli sempre legati. Il terzo outfit ho messo questa maglietta sfruttando il pack vita in città, eccola qui. Ci sono tutte le varie fantasie e io ho scelto questa qui che ricorda sempre i fiori di pesco. Poi formale ha questo abito nero stupendo con i ventagli qui sul nero e guardate si è messa un po' di ombretto con quest'ombreggiatura. Io la trovo bellissima lei. Poi sportivo, semplice così. Anche da notte le ho messo la vestaglia e qui si vedono i suoi capelli sciolti, li porta sul lato. Da festa ha ah, il nuovo vestito con la nuova collana, è uscita questa collana che in pratica eh, è la pietra di Giada, anche questa in vari colori, mettiamoci così, c'è in oro, in argento, in oro rosa e in nero, come vedete la pietra resta uguale perché appunto è il colore proprio della Giada, ventagli, lo stesso trucco di prima e questo vestito ragazzi è meraviglioso perché sopra è mm, trasparente, poi ha questo disegno con delle rose ricamate e poi qui continua con la stoffa, c'è in oro e rosso, bianco e rosso anche molto bello, così nero e rosso, bianco e dorato, nero e dorato, io poi adoro nero e dorato, con questo bel verde e in blu. Quindi questi qui erano i due abiti nuovi con questi due gioielli. Il secondo da festa, le ho messo questo che proviene sempre da vita in città perché in vita in città comunque uscirono molti vestiti che richiamavano, come vedete, l'orientale, quindi li ho sfruttati. Poi costume, questo qui, uno nero e rosso. Da caldo si è messa una gonnellina, questa qui del pack Giardini Romantici e questa blusa è sempre di vita in città, qua i ventagli sono con il rosa, mentre da freddo ha questo cappotto, quando si toglie il cappotto ha questo maglioncino e qui per esempio ha i capelli sciolti. Veniamo alla piccolina, ragazzi, guardatela quanto è carina. Lei è You. You significa pioggia e, e anche felicità, per esempio. Questi sono i capelli nuovi usciti con il pack per i bebè, così come il nuovo vestitino. Anche questo è in vari colori, c'è il rosso semplice, bianco e oro, poi ci sono queste fantasie. Questa fantasia con gli anatroccoli, anche qui tutti colorati, e poi in blu. E questi appunto sono i nuovi capelli, gli unici che sono usciti e che valgono anche per i maschietti. Poi il secondo outfit, l'ho messo questa salopet molto semplice, formale, questo vestitino sempre che richiama i fiori, pigiamino, sempre il fiore di ciliegio, da festa questo che è il mio preferito qui ha delle codine. Poi costume così, da caldo sempre quest'altro pestino bianco e rosa con i fiocchettini e eh, da freddo è così coperta mentre il secondo ha il maglioncino. Un'altra cosa che è uscita per i bebè e che riguarda anche i maschi è proprio una maglia ovvero eh, questa qui, eccola qua con gli stessi uh, disegni e fantasie del vestino, però qui ci sono le fantasie con uh, i koi, i famosi pesci appunto orientali, eccoli, e quest'altra fantasia. Perfetto, quindi questi qui erano i wang, adesso vediamo come ho fatto la loro casetta. Ah, lei ha il tratto appiccicoso perché essendo la prima figlia, comunque è molto legata alla mamma, perché casalinga è sempre a casa, quindi ecco, ho pensato questo. 
Anche per quanto riguarda la modalità uh, compra sono usciti dei oggetti molto carini e per questo che mi è venuta voglia comunque di costruire una casetta tutta per loro. Il lotto è piccolo, è 20x20, ma io me l'ho immaginata a casa loro non solo piccolina ma anche divisa um, in tre casette. E la foto di ispirazione comunque l'ho presa da Google, ho scritto case cinesi per rendermi un po' conto di come fossero. Allora, c'è comunque tutto questo muro bianco che circonda la casa, con questo cancello, la lanterna. Il giardino è piccolino, ma penso che vada bene, perché qui fuori c'è il grill, con questo tavolo con le panche. Questo è uscito ultimamente con l'aggiornamento delle festività, quindi sotto Natale. Qui fuori c'è comunque l'albero e qui c'è il ciliegio grande. C'è la casetta degli uccellini, ci sono come vedete le candele qui uh, che riprendono quel fiore di loto, ecco, cane di bambù, poi qui fuori, scusate, fa, sale e scendi, qui fuori ho messo il laghetto uscito con nove stelle perché all'interno ho messo i pesci koi, appunto, che fanno parte del, dei loro posti, quindi ho messo i loro pesci e anche i panda, perché no? Tanta lavanda, tanti fiorellini, poi come oggetti specifici dell'aggiornamento che possiamo già notare è questa statua eh, con il maiale, perché appunto vi ho detto che è l'anno del maiale, queste lanterne e questo albero. Poi dopo eh, ve lo mostro meglio anche nella modalità eh, compra. E niente, poi ho messo anche qui una fontanella come rilassante, ovviamente i sonagli di bambù. E come vedete qui sul patio ci sono delle porte, perché eh, come vi dicevo prima io ve l'ho immaginato in un modo separato, ovvero questa è la eh, stanza principale dove troviamo la cucina, eccola qui, la cucina, sala da pranzo e il salotto allora le cose che sono uscite intanto sono i due nuovi piatti questi sono i ravioli vegetali e si possono preparare già da livello 1 di cucina mentre questo qui è un pesce, si chiama leucisco e si prepara a livello 7 di cucina vi mostro anche come zoom, primo piano ovviamente li ha fatti lui perché è lo chef di casa poi abbiamo questo bellissimo centro tavola con delle arance che ho messo vicino ai limoni e queste card in pratica eh, le troviamo anche eh, come decorazione così sparse perché eh, in questo periodo le card vengono regalate soprattutto ai bambini all'interno si mettono principalmente dei soldi e la cosa bella è che noi in effetti possiamo mettere le card nell'inventario ovviamente è, tutto, è tutta scena nel senso All'interno non possiamo metterci dei soldi, però una volta messi nell'inventario, anche con i bebè possiamo cliccarci e uh, dai il regalo e possiamo regalare le buste ricchezza della luna. Poi è bello che uh, ad ogni oggetto uscito c'è una storia dietro, quindi prendetevi tutto il tempo per leggervelo perché uh, racconta anche la tradizione in sé, cosa che io adoro, io ho proprio le tradizioni orientali mi piacciono tantissimo, dà il pacco regalo, lei subito capisce, dice mm, bello bello, e ce l'avrà anche lei qui nel inventario, però come vedete io non posso cliccare, potrei rivendermele, ecco vendendomele ho 80 simolon, quindi comunque sono soldini, ed è carina come cosa. Poi poi abbiamo una nuova decalcomania, il nuovo tavolo con le sedie, Quest'altra quest decorazione, un pic una piccola statua che troviamo anche in altri colori, anche qui c'è tutta una storia dietro, e l'albero che abbiamo visto all'ingresso che c'è sia con le card, queste qui, che senza card, quindi proprio come albero di agrumi è bellissimo da tenere come decorazione. Come vedete io poi ho messo mobili, vasi che richiamano molto il tappeto, insomma che appunto mi aiutavano a decorare questa decalcomania in pratica è sempre la stessa però cliccandoci sopra ci dà tanti disegnini che io ho un po' sparso per casa questo è il salotto come l'ho organizzato qui vedete c'è eh, il ciliegio comunque chiamiamolo eh, così fiore di loto a candela questo simbolo libria piatti perché secondo me loro ci tengono a uh, mettere in casa stoviglie insomma il servizio buono e anche uh, carta da parati ho messo questa qui con i pannelli mentre mh, qui 
ho messo questa decorazione fatta tutta così a ghirigori nella stanza della bimba invece ho messo i fiorellini quindi questa qui era la prima zona poi da questa parte abbiamo quindi la camera da letto l'ho organizzata in questo modo il tappeto è una combinazione di due in realtà quindi che creano questo fiore quindi si mh, sposa perfettamente con il letto con la tenda questa è l'altra decolcomania, ovvero l'altro disegno. Poi ho messo questo quadro che riguarda appunto le, le montagne cinesi, insomma, le loro, le loro cosette. L'ho abbinato a questo comò con uno specchio, con tutti questi grigori, perché mi piaceva tantissimo. Mentre di qua c'è la cameretta della piccola Yu. È uscito nuovo anche questo giochino bellissimo a forma di panda, meraviglioso, ci ho messo anche poi la lampada, il maialino come simbolo perché è appunto è proprio l'anno loro e vale anche come salvadanaio. Ho messo dei fiori, pupazzetti, tutti i giochini, sì, queste cose e sto pensando che queste calcomanie magari portano fortuna, magari allontanano gli spiriti maligni e quindi li ho messi un po' ad ogni stanza e l'ultima le ultime due stanze sono un piccolo studio perché potrebbe sempre servire qui c'è una scrivania con il computer tutte le cose vedete la decorazione anche da questa parte la decalcomania che poi se voi la vedete meglio riguarda il calendario dei 12 mesi quindi tutti i loro animali poi anche i pesci coi una lavagna una bacheca l'altro maialino il tappeto fatto in questo modo, sempre vaso cinese con questi uh, pannelli appesi. Il bagno è così, sui toni del bianco, nero e anche rosso. C'è lavatrice asciugatrice, anche qui che richiama un po' il fiore. Lavandino, ho messo quello di nuove stile perché è proprio carino. Ok, ho messo il water, diciamo vecchio stampo, molto elegante, bello. E come vedete qui c'è una piccola porta che va sul retro, perché qui ho messo le corde da bucato per sfruttare questo piccolo angolino, sempre con le lanterne loro, tanti fiori, e ok. E questo era il bagno e questa era la loro casa. Allora, andiamo alla moneta compra così vi mostro meglio tutte le cose. Ah, anche questo, per esempio, questo tappeto... In realtà ne sono due, perché questo fiore è uscito con... Cioè, sono questi tappeti qui particolari che hanno tutte queste fantasie, quindi li trovate nel pacchetto festività e mettendoli così appunto dà uh, l'idea di, di un bellissimo fiore. Allora, di tavoli e di sedie abbiamo le stesse fantasie di legno, ovvero in questo modo, magari ve le mostro qua che si nota meglio, e, ed è uguale anche per le sedie. Poi la decalcomania in questione, come vedete abbiamo questo, quest'altro simbolo, questo, il pesce e il calendario. Ah, non so, non so se prima avete notato, ho messo anche qui la forma del maialino. Poi uh, questa statua ce l'abbiamo anche in argento, in bronzo e in rame. L'albero, come vi dicevo, ha sia le card che senza card e cambia soltanto poi il colore del vaso sotto. Non so se l'avete visto bene, ci sono vari simboli, molto carino. Anche il maiale, per esempio, in realtà è piccolina come statuina. In realtà è così, io l'ho ingrandita per metterla proprio qui. E eh, anche questa trovate anche in oro, in rosa e in bianco, cioè proprio il colore della pietra. La lanterna invece non ha colori, è solo rossa, così standard. Uh, poi hanno aggiunto uh, delle colorazioni a questa lampada che è già presente in gioco, hanno aggiunto uh, il rosso, hanno aggiunto il rosso, sì, perché il panna già c'era, ok, e poi anche di questo centro tavola abbiamo vari colori, in pratica cambia il vaso sotto, così come queste card, ci sono varie fantasie, ce ne sono tre in tutto, infatti le avevo sparse qui tutte diverse, e, e basta, basta, giusto non è uscito più nient'altro. Sì, gli oggetti sono questi, non ho dimenticato niente, eh, ma tanto comunque sono usciti dei video appena uscito l'aggiornamento, quindi comunque se per caso dimentico qualcosa, sicuro avete visto 
altri video io ehm, non era tanto per parlare dell'aggiornamento in sé ma proprio per presentarvi questa famiglia e anche come ho, avevo strutturato questa primissima casa asiatica per esempio se andiamo a leggere questo che è un centro tavola dice che ogni anno nuovo porta con sé la promessa di nuovi inizi oltre ad auguri di ricchezza e buona sorte tale speranza è racchiusa in queste scatole di agrumi arance mandarini orientali e occidentali e ne simulano all'interno delle buste rosse poi qua vi spiega appunto la tradizione dei bambini questo è un altro vaso insomma c'è una storiella così come la statua, e insomma è proprio bello, io me le sono lette tutte, e però bisogna prendersi appunto del tempo. La casa l'ho chiamata Asian Home, molto semplicemente, e niente ragazzi, fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questa famigliola, di questa casetta, se vi è piaciuta, se sono stata comunque brava come primissima casa asiatica, ah che poi qua fuori ho messo anche delle sedute con questo legno molto particolare, la meditazione, cioè insomma dai ho cercato un po' di curare dei dettagli, quindi spero che sia uscita carina e per oggi è tutto ragazzi, ci vediamo nei prossimi video, tanti mi piace e commentini, ciao! to this feeling